कथामृत तप्त जीवन कविभृत कलमश श्रवण मंगल श्रीमदात भुवि गृणी ये भुरीद आज के मास प्रथम रविवार हमारे तई सबाई एस बंगभवने शिकागोर बंगभवन हे शिकागो बेंगलि एसोसिएशन एक मिलन स्थल से खान कथामृत पाठ करी एन पढ़े जे दशम परिच्छेद ठाकुर श्रीरामकृष्ण और गृहस्थ धर्म योट्ट हेडिंग दिए मास्टर मशे लिखिलें प्राय साढ़े पाँचटा छटा हल ठाकुर भक्त संगे निजे घर दक्षिण पूर्व बारान्दाय बसिया भक्त देखते हैं श्रीरामकृष्ण केदार आदि भक्त प्रति केदार आदि एन केदार के दिए शेष कर लें तर कारण केदार एस देखार जो बस और भक्तरा आज नामगुल दिलें ना मास्टर मशे अनेक समय अने के नाम जानत ना नतून भक्त एस सूतरा तर नाम देवा गलना और कि जाके जाके चिंत तर नाम अवश्य दित संसार त्यागी साधु से तो हरिन कर तो क्ज नाई से जो ईश्वर चिंता कर तो आश्चर्य विषय तो नये से जो ईश्वर चिंता ना कर से जो हरिन ना कर बर सकले नंदा कर खूब बड़ो बड़ो अक्षरे मोटा अक्षरे मास्टर मशे लिखलें तर कारण हे साधुरा जो हमारे अनेक समय सन्यासी ता मन करते साधु आर एक गर्व है मैंने समस्याटा है भगवान थे विच्छिन्न हई गर्व थे एन क्यों मन करी खूब शिक्षित ओ गर्वते ईश्वर थे दूरे जाए क्यों मन करी खूब धनी क्यों मन करी खूब पंडित क्यों मन करी खूब बड़ो साधु हमें सब खूब एके बारे भीषण पवित्र उमुक तमुक इत्यादि ओ प्रत्येक अहंकार ही हे ईश्वर थे सर नहीं जाए तो ईश्वर तीन सृष्टि कर जेमन आज के सकाल बल्ले बृहदारण्य उपनिषद पढ़ल तो उपनिषदे अर्थ ही हे ब्रह्म के परिचय करिए देवा ब्रह्म तो परिचय कराना जाए ना इटा तो को अबजेक्ट ना परिचय कराते गेले नाम चाह रूप चाह तो वर्णना चाय से तो कि नहीं तक कि प्रत्येक उपनिषद ता वो इंडिकेशन दिए दिए करते थे तो बृहतरण्य के जिन जे लिखन तो से देखा जा बार बार एक शब्द रिपीट कर प्रथम ब्रह्म ही आर क्यों छा तर ब्रह्म ब्राह्मण हलन क्षत्रिय हलन वैश्य हलन शूद्र हलन ये जेमन कास्ट नहीं जे झगड़ा करी अनेक समय क्यों क्यों एक उँचू कास्ट जरा तारा नीचुदे जल पर्त दे हिंदू नई क्यों ना हिंदू धर्म वेद के मान और वेद हे उपनिषद और उपनिषद बोल ब्रह्म ही शूद्र हो यो हे आसल शिक्षा तो आप जो ओटी ना मानते परि तो हिंदू धर्म थे विच्छिन्न हो जाता बल बार पर ही उन्नी बोल जे ब्रह्म तीन संसारी हलन एवं ये संसार सृष्टि करलें आर उन्नी वो चारटे बोलें बल बार पर बोल उन्नी संसारी हलन क्यों ना संसार ही हे सकल रक्षक चारटे अवस्था आज हमारे व्यक्तिगत भावे जो देखी तो असाधारण सुंदर को सजिए समाज के एकदम जरा बोलते परा जाए फाउंडार फादर अफ हिंदुइजम आर द इंडियन नेशन खूब सुंदर को सजिए 
তারা একটা ব্যক্তির জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করেছিল ব্রহ্মচর্য গারস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস এই চারটি ভাগে ভাগ থাকলো চারটে লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছিল একটা হচ্ছে ধর্ম অর্থ কাম অ্যান্ড মোক্ষ এই চারটে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন তারপরে সমাজটাকে চারটে ভাগে ভাগ করলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অ্যান্ড শুদ্র এখন এই যে ব্রাহ্মণ সে হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়ালস ক্ষত্রিয় সে দেশ শাসন করছে দেশ রক্ষা করছে বৈশ্য সে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনীতির মাধ্যমে মানব সমাজকে রক্ষা করছে শুদ্র সেবার মাধ্যমে মানব সমাজকে নিয়ে চলেছে এক একজন এক একটা কাজ করছে একটা যদি ভেঙে যায় তাহলে অন্যটা পড়ে যাবে সে থাকতে পারবে না সেই জন্যেই বারবার উপনিষদে তাও এই বৃহদরণ্যকের মতো উপনিষদে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে তাই ঠাকুর এখানেতে ইনডাইরেক্টলি বলছেন সংসারীরা অল্প একটু যদি ভগবানের নাম করে তাহলেও ধন্য কেন এত চাপের মধ্যে থাকি পরিস্থিতির মধ্যে থাকি কত সমস্যার মধ্যে থাকতে হয় আর সন্ন্যাসী দত্ত সেই সব কিছুই নেই সে যদি ভগবানের নাম না করে তাহলে আর করবে এটা কে আর কাজটা কি আমি বোধ আগের বারে বলেছিলাম যে একজন শ্রীশ্রী মাকে চিঠি লিখেছিলেন যে মা এত করে ঠাকুরকে ডাকছি কই দেখতে পেলাম না তো মা বলছে তোমার কাজটা কি ঠাকুরকে যদি না ডাকো তো করবে এটা কি ওটাই করতে থাকো ঠাকুরের যখন ইচ্ছা হবে দেখা দেবেন কি দেবেন তোমার কাজ হচ্ছে ঠাকুরকে ডাকা সন্ন্যাসীদের সেটাতেই সাধু সঙ্গ সর্বদা দরকার সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন কত বড় একটা কথা বললেন সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন আলাপ মানে পরিচয় করিয়ে দেন এখন ঈশ্বর কে ভগবান কে যে সাধু তার নিজের জীবনে সেটা উপলব্ধি করে করবার পর সেটাই সে পরিচয় করিয়ে দেয় আর যেই মুহূর্তে আমরা ঈশ্বর বা ভগবান ভাবি সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মনে করি যে শিব হচ্ছেন ঈশ্বর কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান রামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান তা কিন্তু না আমাদের যে কনশিয়াসনেস চৈতন্য যেটি রয়েছে আর যেটি জগতে প্রকাশিত হচ্ছে ভালোবাসা আনন্দ আর নিঃস্বার্থপরতার মাধ্যমে ওইটি হচ্ছে ঈশ্বর তো ঈশ্বরকে তো এমনিভাবে বুঝতে পারা যায় না চৈতন্যকে আমরা কি করে বুঝব একটা লাইভ ওয়্যার রয়েছে সেখানে লিখ লেখা রয়েছে ইস আ হাই ভোল্টেজ লাইভ ওয়্যার ডোন্ট টাচ আমরা তো কিছু বুঝতে পারছি না একটা তার শুধু গেছে লাইভ ওয়্যার মানে এটা কি এবারে হাত দিলে বুঝতে পারলো লাইভ ওয়্যার কাকে বলে তখন সেই তখন ওইটা যেই একটু বুঝতে পারছে না কোথায় কিছু এমনি লিখে দিয়েছে বলে যেই টাচ করবে তখন সে বুঝতে পারবে কাকে লাইভ ওয়্যার বলে তা ঠিক তেমনিভাবে যখন আমরা ঈশ্বরের কথা ভাবি ঈশ্বরের কথা বলি ঈশ্বরের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার যে পরিচিত দেবদেবী যাদেরকে আমরা চিনি তখন তাদের কথা ভাবতে থাকি এখন বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ধরনের দেবদেবী আছে ট্রাইবালদের নানা রকম দেবতা দেবী আছে তারা সেইটাই ভাবতে থাকে আর ওই জন্যেই এখানেতে ধর্ম বিভিন্ন কিন্তু ধর্ম আসলে একটাই ওই যাকে আমি ভাবজি এই নামে এই রূপে তিনি আসলে শুধু ভালোবাসার প্রতীক যদি তার না হয় সে ঈশ্বর নয় অনেক সময় ঈশ্বরকে তিনি শাস্তি দেন সেই জন্যে বসে আছেন শাসক হিসেবে আগেকার দিনে ডেপিট করা হয়েছিল মাঝখানে তে যখন ওরা বুঝতে পারত না যখন একটা সমাজ গড়ে উঠছে ওরা ওইভাবে কিন্তু শাসন টাসন তিনি কিছুই করেন না ওটাতে তোমার কোনো সং সংপর্ক নেই মানে তুমি নিজের কর্মফলে তুমি নিজেই সব ভোগ করো নানান রকম কিন্তু যখন তুমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাও তখন যেটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে ভালোবাসা আর সেই ভালোবাসাটা ওই সাধুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় যখন একটা মানুষ সাধুর কাছে যায় কেন যায় কেননা সে জানে আমি পরিচিত অপরিচিত ওর কোনো সম ব্যাপারই নেই কিন্তু অন্য মানুষের কাছে গেলে না আপনি তো পরিচয় তো নেই কি ব্যাপার কেন এসছেন পলিটিক্যাল লিডারদের কাছে গেলে তুমি কি আমাকে ভোট দিয়েছিলে তারপরে দেখ এখন নানান রকম সমস্ত যে কন্ডিশন থাকে সাধুর কাছে কোনো কন্ডিশন থাকার কথা নয় সাধু হচ্ছেন ওই ভালোবাসায় ভরা একটা মানুষ যে সকলের কল্যাণ চিন্তা করে সেই জন্যই ঠাকুর বললেন সাধু সঙ্গ সর্বদা দরকার এই ভাগবতে 
সাধু কে তার উপর একটা বিস্তারিত আলোচনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করছেন উদ্ধবের সঙ্গে আর সাধু যখন সে হয় তার প্রথম যেটি থাকে জগৎ ত্যাগ করা আর ভগবানকে ভালোবাসা এই দুটো কোয়ালিটি না থাকলে যে কখনোই সাধু হতে পারবে না আমি ভগবানকে ভালোবাসি জগৎটাকেও ভালোবাসি না সে সাধু হতে পারবে না সন্ন্যাসী হতে পারবে না তো সাধু বা সন্ন্যাসী যিনি ত্যাগ না করেছেন আর ত্যাগটা কি অহংকার ত্যাগ যদি অহংকারটা না ত্যাগ করে তাহলে কিন্তু সমস্ত অ্যাটাচমেন্ট থেকেই যায় আমি হয়তো নেই আমার কাছে বাড়ি নেই গাড়ি নেই আমার কাছে অর্থ নেই একটু আগে আসার সময় দেখছিলাম একটা ফ্যামিলি তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ হেল্প পাস হেল্প পাস করে লিখে রয়ে ওই হোমলেস কোনো জায়গা থেকে দুর্ভাগ্যবশত এসেছেন এখন এই যে হোমলেস যারা তাদেরও অর্থ নেই তাদেরও ঘর বাড়ি নেই তাহলে কি তারা সাধু হলো তা কিন্তু না তো সাধু মানেই হচ্ছে ভালোবাসায় ভরা একটা মন যে অন্য সকলের কল্যাণ চিন্তা করে সকলে তার ব্যক্তিগত কিছু নেই সেই জন্যে ঠাকুর বললেন সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন অর্থাৎ ওকে দেখলে মানুষের তখন মনে হবে ও সাধুই যদি এই রকম তাহলে ঈশ্বর না কত ভালোবাসেন এরপরে আমরা একাদশ পরিচ্ছেদে পড়া শুরু করব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীযুক্ত অমৃত শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্য প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তের সঙ্গে কথোপকথন তারপরে ছোট্ট করে লিখলেন সমাধি মন্দিরে সমাধি মন্দিরে মানে ঠাকুরের ভাবটা ছিল খুব অদ্ভুত যারা ঠাকুরের জীবনী পড়েনি তারা ঠিক বুঝতে পারবেন না বারবার শরীর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পড়তে পড়া যায় তখন দেখা যাবে বেশিরভাগ সময় উনি সম্পূর্ণভাবে সে ঈশ্বরেতে মনটা রেখে একাগ্রভাবে থাকতেন মাঝে মাঝে তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন তাই তিনি যখন কথাও বলতেন মাস্টারমশাই লক্ষ্য করেছেন তার মনটা কিন্তু সম্পূর্ণ ঈশ্বরে থাকত ওই সমাধি মন্দিরে সমাধি শব্দটা দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইছেন সেই সময় ঠাকুরের মন জগতে ছিল না যেমন আমরা গীতাতেও দেখি মহাভারতে মহাভারতে যুদ্ধের ঠিক আগে অর্জুনকে বোঝাবার জন্য কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করলেন ভগবত গীতা এত সুন্দর একটা ফিলোসফি সুন্দর করে বললেন অর্জুনের ভালোও লাগলো একটা সময় সে বলল আমি বুঝেছি সবটা ইত্যাদি এবারে যুদ্ধ টুদ্ধ হওয়ার পর ওর গোলমালে ভুলে গেছে আবার সমস্ত হয়ে যাওয়ার পর কৃষ্ণকে বলছে আচ্ছা ভাবে বন্ধু তো সবসময় একসঙ্গে থাকে আচ্ছা আর একবার বলো তো খুব সুন্দর ছিল কথাগুলো একটু একটু ভুলে গেছে তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমি বলতে পারবো না ওই সময় আমি যোগযুক্ত ছিলাম ওই কথাগুলো সব সময় বলতে পারা যায় না যখন আমি যোগযুক্ত ছিলাম সেই সময় তোমায় বলেছি এখন শ্রীকৃষ্ণ এরকম বলছেন আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখছি সদা সর্বদা যোগযুক্ত এটা একটা অদ্ভুত ধরনের মানুষ তো উনি যখন তপস্যার পর ভাবলেন আমি তো এই জগৎটা মিথ্যা এটা বুঝেছি আর আমি শরীর রেখে কি করব আমি ছেড়ে দেবো শরীর ত্যাগ করব এই রকম যখন উনি ভাবছেন সেই সময় যে বেদের স্বরূপ যিনি তিনি যেন এসে আবির্ভূত হলেন ঠাকুরের জীবনীতে ওটা আমরা দেখি যে ওই মেঝে থেকে একটা ধোঁয়া উঠে এলো উঠে এসে ঋষির একটা মুখ ধারণ করল করে তিনি বলছেন তিনবার রিপিট করছেন তুমি ভাব মুখে থাকো ভাব মুখে থাকো ভাব মুখে থাকো এই ভাব মুখে থাকা যেন এই জগৎ আর ঈশ্বর এর মাঝখানেতে থাকা আমরা যখন একটা ঘরের দরজাতে আমরা দাঁড়াই তখন সেটা হচ্ছে দরজাটা বাইরে গেলে একটা বাইরে আর ঠিক ভেতরে এলে এক ভেতরে একটার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে তো ওই যে আমরা জ দরজাটা ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি তো ওইটাই হচ্ছে ভাব মুখ একটুখানি ভেতর দিকে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরীয় অবস্থা ঈশ্বরীয় অবস্থা মানে চৈতন্য অবস্থা চৈতন্য অবস্থা কি দেখে তখন আর কিন্তু বিভিন্নতা দেখতে পান না তখন শুধু চৈতন্যকেই দেখেন বিভিন্ন রূপ নামে সেই চৈতন্য এখন একটা লোক বিভিন্ন রকমভাবে সেজে রয়েছে সেইটা দেখতে পায় একটা 
মোটামুটি উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে একজন তিনি রাজা এবং তিনি আবার বিচারক তিনি আবার সৈন্য পরিচালনা করেন তিনি কোনো মায়ের ছেলে সন্তান আর তিনি আবার পিতা তিনি কারো স্বামী এতগুলো রোল প্লে করছেন অ্যান্ড ওনার সঙ্গে যার খুব পরিচয় আছে সে যখন ওকে দেখছে তখন কিন্তু ওইভাবে দেখছে যে আমার বাবা এখন সৈন্য পরিচালনা করছেন তিনি এখন সেনাপতি আমার বাবা তিনি এখন রাজত্ব পরিচালনা করছেন তিনি রাজা আমার বাবা এখন পুত্র হিসেবে তার মাকে প্রণাম করছেন মার সঙ্গে কথা বলছেন অ্যান্ড প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেও বাবাকে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু অন্যরা যখন দেখছে সেই মুহূর্তে সে দেখল ছেলে মাকে সেবা করছে প্রণাম করছে সে দেখল রাজা রাজত্ব শাসন করছে সে দেখল সেনাপতি যুদ্ধ পরিচালনা করছে ও সেপারেট সেপারেট এক একটা অবস্থায় দেখে তো আমরা যখন কেউ যখন ওই আধ্যাত্মিক জগতে চলে যায় তখন সে দেখে ওই একই ঈশ্বর চৈতন্য সেই এই মানুষগুলো হয়েছে পশু হয়েছে পাখি হয়েছে গাছপালা হয়েছে এই সমস্ত কিছু তিনি করছেন তখন তার যে সেই মানসিকতা থেকে যখন তিনি দেখেন বিভিন্ন তো দেখতে পান না একজন লোক আর একজন লোককে চাবুক মারছে আমাদের দৃষ্টিতে একজন অত্যাচারী আর একজনকে কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু সেই দৃষ্টিতে যদি দেখি দেখি একই লোক তিনি অত্যাচারী আবার একই লোক অত্যাচারী তো দুটোই একই মানুষ এটা যদি আমরা মোটামুটি একটু কল্পনা করতে পারি তাহলে বোঝা যাবে যখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আসে তখন কোনো বিভেদ থাকে না একটাই মানুষ বিভিন্ন রকম জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে লীলা করছেন তাই সমাধি মন্দিরে ঠাকুর সেখান থেকে কথা বলবেন ফাল্গুনের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি বৃহস্পতিবার ষোলোই চৈত্র ইংরেজি উনত্রিশে মার্চ আঠেরোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দ মাস্টারমশাই এইটা একটা খুব অদ্ভুত জিনিস সাধারণত ইন্ডিয়ানদের এগুলো থাকে না ইন্ডিয়ানরা যদি কোনো কিছু লেখেও বা ঝাঁধা করে লিখে ফেলল কিন্তু কখনোই ডেট টাইম কোনো বর্ণনা কিচ্ছু দেয় না ফলে কখন লিখেছে কখন লিখেছে আমি বলতো তো আচ্ছা তখন একটা কল্পনা করে করে দিল ফলে ঐতিহাসিকত্ব তো থাকে না তারপরে যখন লেখে তখন তার সঙ্গে নিজের মনের ভাবটাও এমন একটা দিয়ে দিল তখন তার সেইটার থেকে ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে পারা যায় না যার জন্য আমাদের সমস্ত শাস্ত্র টাস্ত্রগুলোকে ওয়েস্টার্ন যারা তারা বলে এগুলো সব বানানো ঠিক নিতে চান না তো এইটাই সমস্যা হয়ে যায় কিন্তু মাস্টার মহাশয় তিনি তো সেই সময় ব্রিটিশদের এসে গেছেন তার মধ্যে পড়াশোনা করেছেন ওই ওয়েস্টার্ন কালচারটা ছিল নলেজটা ছিল উনি প্রতিটি জিনিস ডায়েরি লেখা যেমন হয় ওই ডেট দিচ্ছেন টাইম দিচ্ছেন কোন কোন লোক আছে তারা দিচ্ছেন কোন জায়গায় হচ্ছে কি পরিস্থিতিতে হচ্ছে সব দিয়ে দিচ্ছেন দিয়ে তারপরে কথোপকথনটা লিখছেন এতে সুবিধেটা কি হলো যারা ভালোবাসে ঠাকুরকে তারা ওইটা পড়বার পর দে ক্যান ট্রান্সপোর্ট দেয়ার মাইন্ড টু দ্যাট পার্টিকুলার টাইম তাদের মনটাকে ওরা ওই জায়গায় নিয়ে যেতে পারে এই রকম ছিল ঘরটা এই রকম ছিল অবস্থা একটা কল্পনা করতে পারে তা আমরা যখন ধ্যান করি মেডিটেশন করি তো সেই মেডিটেশনের মধ্যে একটা হচ্ছে আমরা ওই ঘটনাগুলোকে যদি স্মরণ করতে থাকি করতে করতে আমাদের বর্তমান অবস্থা ভুলে যায় সেটাও হচ্ছে বি একটা মেডিটেশন বা ধ্যান তিনি বললেন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি সেই পূর্ব পরিচিত ঘর সম্মুখে পশ্চিম দিকে গঙ্গা চৈত্র মাসের গঙ্গা বেলা দুটার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে চৈত্র মাসে জলটা একটু বোধ হয় কমে যায় বৈশাখে যখন আবার বৃষ্টি হয় তো আবার একটু বেড়ে যায় তো সেই চৈত্র মাসের গঙ্গা বললে অর্থাৎ একটু জলটা কম এবারে বলছেন যে জোয়ার আসিবার সময় হয়েছে ভক্তরা কেহ কেহ আসিয়াছেন তন্ম তার মধ্যে ব্রাহ্ম ভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত ও মধুর কণ্ঠ শ্রীযুক্ত তৈলক্য যিনি কেশবের ব্রাহ্ম সমাজে 
भगवत लीला गुणगान करिया आपा आबाल वृत्ते कत बार मन हरण करिया जरा एस ठाकुर का श्रीरामकृष्ण से ही भाव भक्त नए तेजे ब्राह्म समाज लोक क्यों ठाकुर का तो आबाल वृद्धे मन हरण करिया त्रैलोक खूब भलो गान करते और ठाकुर खूब भलो मान गान खूब पचंद करत प्राय ठाकुर का आसतें जो लक्ष्य करा जाए भगवान जो बसें आसें निजे मध्य जदि से ही भलोबासाटा पवित्रता ना था तेल भगवान का लोके जाए ना जीते ही पारे ना एक तो अद्भुत वो कर्मफल बोले किच्छुते ही जोर धरे नहीं गो है ना तो खूब मन है मास्टर मशाई जिन पुरो बीटार सब लिखे कथामृत जा सब समय स्मरण करी तीनी तो आत्महत्या करवार घर के बैरिए कंतु तर ठीक सुविधा हलो ना क्यों तरह स्त्री बैरिए पड़ल संगे और संगे संगे छें करते तक एक बंधुर बाड़ी गलन बंधु और आत्मय पर दिन सकाल बल्ला कि चलो गए दक्षिणेश्वर मंदिर देखे आस जिन गलन सिद्धेश्वर बाबू तर बंधु एवं भाई एक बार ही क्योंकि कथा मृत प्रथम एस एक बारो नहीं और एक बारो ठाकुर का आसें नहीं अथच ओ नहीं गल ओ नहीं गए ठाकुर संगे परिचय करिए दिल क्यों मास्टर मशाई मन हल ओ कि सुंदर जगह कि अद्भुत मानूष जान स्वयं सुखदेव सुखदेव हम साधु मध्य श्रेष्ठ जन्म थे पवित्र तो से हीजे सुखदेवर उल्लेख कर लें जान सुखदेव एवं तीन बार बार आसान ये अमृत एवं ये त्रैलक्य इरा जदि ठाकुर भाव लोक ना तरा जेत ओ ब्राह्म समाजे क्यों आसत क्यों ना भलो लगत बोले राखाले असुख यही कथा श्रीरामकृष्ण भक्त देखो राखाले असुख सोडा खेले कि भलो है गा कि बापू राखाल तु जगन्नाथ प्रसाद खा मैंने ठाकुर भावन जो भलोबासा कि राखाल असुख कर राखाले बाबा अत्यंत धनी लोक एक जमीदार बाड़ी कानिका के रामकृष्ण मिशन पे आश्रम हो सूंदर तो एख राखाले बाबा तो जमीदार तो राखाल के बाड़ी पाठिए से भावें ना वोज साधु मान हे भीषण भलोबासा भरा श्रीरामकृष्ण के देखले बुझते परा जाए कि कन्सार्न राखाले कि एक सामान्य असुख हो चिंत तो क्या जाए और सोडा खेले तक का दिन नतून एस तो सोडा खेले ढेकुर उठे तक ठाकुर मन हो जदिओर भेतरे को भलो है आर तक बरफ सब सब आस लंडन थे बरफ आसत से इसे थकत ओ मैड्रास एक बड़ो बिल्डिंग छो ता आईस हाउस बोलत तो से आईस हाउस नीचे थकत से खान कलकता और भारतवर्ष विभिन्न जगह जित कलकता बिराट बिराट वो चांगगुलो आसत से एकम्र सहेबरा खेत पर खूब ही कस्टलि तो ठाकुर बड़ लोक भक्तरा माझे माझे ठाकुर के आनते ना ठाकुर भीषण भलोबाजत बरफ खेते सोडाटा वो खानिकटा संगे तो से तर भावें अच्छा जदि एक प्रसाद खेले हुए जाए जेमन बाबा मारा ठाकुरदा ठाकुमारा ता जदि को नाती वेलर असुख है ता मंदिरे जा चरणामृत नहीं आसें एक माथाय टान जीवे दें एरक करते थे तो ठाकुर एरक राखा तु जगन्नाथ प्रसाद खा यही कथा बलते बलते ठाकुर अद्भुत भाव भावित हईल बुझी देखते लागिलें सत नारायण सम्मुखे राखाल रूपे बालके देह धारण कर एकदि के कम कांचन त्यागी शुद्धात्मा बालक भक्त राखाल अपर दिखे ईश्वर प्रेमे अहरह मतोरा श्रीरामकृष्ण से प्रेम चक्षु सहजे बात्सल्य भाव उदय हईल से बालक राखाल के बात्सल्य भावे देखते लागिलें और गोविंद गोविंद यही नाम प्रेम भरे उच्चारण कर लागिलें 
श्रीकृष्ण के देखिया जशोदार जे भाव उदय हईत युझी से भाव श्रीकृष्ण के देखिया जशोधार जे भाव उदय हईत तो मास्टर मशे पढ़ाशुनो कर लोक तो शास्त्र पढ़े अने ठाकुर देखे ठाकुर जे दृष्टि राकाल के देखें एक जो माँ जेम कर तार पुत्र के देखे बाबार पुत्र दिखे तकान और मायर पुत्र दिखे तकान मध्य अनेक पार्थक्य था से कारण भलोबाटा परिपूर्ण यकम भाव से मायर दृष्टि के पुत्र दिखे जाए पुत्र मान भावना थे से ही भाव जो जशोदा श्रीकृष्ण के देखत जशोदा श्रीकृष्ण तक एके बारे छोटो से ही समय जशोदा लालन पालन कर बड़ो भे कृष्ण चले आसान अन्न जैगे से जो जशोदा कृष्ण मानी खूब शिशु कृष्ण ठाकुर के देखिए मास्टर मशाइर मन हे जान ओ रकम ये समस्त दर्शन करके बारे स्थिर गोविंद नाम करीते करीते भक्तवता ठाकुर श्री रामकृष्ण समाधि हईया शर चित्रा प्रीतर न्याय स्थिर इंद्रियगण कहे जवाब दिया चलिया गिया नासिक आज्ञे दृष्टि स्थिर निश्वास बहिचे कि ना कि बहिचे शर मात्र योलोके पड़िया आत्मा पक्षी बुझी चिदा आकाशे विचरण करते एतक्षण जिन सत् मायर न्याय सतान जो व्यस्त हा कथायद्भुत भावान्तर नाम कि समाधि मानुष्ट कथा बोलते बोलते ही समाधिस्थ हो आध्यात्मिक इतिहास को जगह पावा जाए ना अवतारे भावगुलो देखते पावा जाए ना श्रीरामकृष्ण अवतारे ये एत बसि तर कारण कि हमारे माझे मन है जुगटा के चारटे भागे भाग कर पुरो कमप्लीट जो टोटल जे हमारे सृष्टि से चारटे भागे भाग कर एक हे सत्य तपर त्रेता तपर दापर अब कलि सत्य जुगे को अवतार नहीं क्यों सब शुरू हो तो बसिभाग ही भगवान तीन सृष्टि कर मन थे जो बारो जन ऋषि ता अत्यंत शुद्ध ता क्यों सबाई ओने जब ध्यान कर इत्यादि ते कि जो बला हलो वि संसार करो वह डिनई कर ना संसार करब ना क्यों हमें जान संसार मध्य किचू नहीं तर वासन नहीं तो संसार करबें कि नारद तारद सृष्टि हेन करते चाहन ना तो यही हे सत्य जुगे अवस्था शेषकाले आस्ते आस्ते परवर्तकाले सत्य त्रेता आस त्रेता जुगे देखा जा भलो मानुष आंतु बस किचु कि खराब मानुष एदिक ओदिक रेन तरा अत्यंत पंडित एवं तरा अत्यंत ध्यान तबु अहंकार रही जेमन रावण रावण क्यों ध्यान कर साधना कर शिवर आशीर्वाद पे साधारण मानूष नन एत बुद्धि जान दस टा मानूष एक संगे जी भाव चिंता करते दस रावण दस टा माथा सत्यी सत्य दस टा माथा नए आप जेम एक पिक्चर आँखी दस टा माथा वो दिल्ली दस टा माथा आगुन जलाय क्यों आसले दस टा माथा नए जान दस टा मानूष जतटा बुद्धिमान रामचंद्र पर्त प्रशंसा कर यो देखा गया रामचंद्र एक बार ही रावण के मारलें टारलें तर क्ज शेष हो ग अवतारे क्ज कृष्ण समय देखा गल दुष्ट लोकर संख्या अनेक बेड़े गे क्यों जो ये सृष्टि हे तक सत्यगुण रजगुण तमगुण तो ये रजु और तमर पोर्सन बेड़े गे सत्यगुण पोर्सन कमे गे तो बेलुर मठे जो चा खेत तक चा एक ही थकत चीनी एक ही थकत शुद्ध जलटा बाढ़ कम तो से चा खेते गलत आज के कि सत्विक चा तो मैं दूध तो एक बसि चा तो एक बसि जलटा कम एन तब ना आज के रज चा रज मान मोटामुटी ठीक दुटो दुटो आम चार मान शुदू गंगा जल एके बारे दूध नहीं चीनी नहीं क्यों एक ही कोवान्टिटी चीनी तो एक बार ही दिल आत्मा देवे ना एवे लोक बेड़े गो जलटा बाड़िए दिल 
এখন তেমনিভাবে এই সত্যরজ তমতে এই সৃষ্টি যখন হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে আমাদের এইটাও হচ্ছে জগতে সৃষ্টি এইবারে এসেছে তম একেবারে পরিপূর্ণ যখন শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করে চলে গেলেন তখন এই তমটা সামনে এসে গেল আস্তে আস্তে এবং তমর প্রচণ্ড বেড়ে গেল আর সেটা কি কলিযুগ তা কলিযুগে মানে কি কলিযুগে একটা এই দেখানো হয় একটা ঘোড়ায় করে একজন আসছেন হাতের তলোয়ার নানান রকম ব্যাখ্যা করেন আমার মনে হয় গতি গতিটা আর হিংসা এই যে হাতের তলোয়ার রয়েছে ভীষণ হিংসা আর প্রচণ্ড গতি এখন যে বাচ্চাগুলো পর্যন্ত ছোট্ট ছোট্ট ছেলে তারাও কিন্তু কম্পিউটারে বসে বসে পড়াশুনো হচ্ছে স্কুলে সঙ্গে অনলাইন পড়াশুনো হচ্ছে আর আমাদের সময় এ কিছুদিন আগে এমন কিছু বুড়ো হয়নি কিন্তু তখনই ওই যে ছোটোবেলাতে যখন রেডিও চলত আমরা হাঁ করে বলতাম এর মধ্যে থেকে গানটা আসছে কি করে আর আমাদের বড়রা তখন আমাদেরকে একটু বোকা বানাবার জন্য বলত এইটুকু টুকু বাচ্চা ছোটো ছোটো সব গায়ক টায়ক ওর মধ্যে আছে তো সেই জন্য গান করে দুপুর বেলায় ওটাকে নামিয়ে কোনো রকমের দুজনে মিলে কলাকলি করেছিলাম ওই ছোটো লোকগুলো কোথায় তাকে দেখার জন্য তারপরে অবশ্য খুব বকুনি মাধ্যম খেতে হয়েছিল এখন এই রকম একটা অবস্থা ছিল এখন এই ছোটো বাচ্চাদের সব বললে ওরা শুনবে ও সবাই সব কিছু জানে এত বেশি অ্যাডভান্স হয়েছে গতিটা প্রবল হয়ে গেছে এই চিঠিটা টাইপ করেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করছে মারা চিঠি পাঠিয়েছি উত্তর দিচ্ছেন আরে দাঁড়াও চিঠিটা খুলতে হবে তো দেখতে হবে তো আগেকার দিনে কত সুবিধে ছিল চিঠিটা পাঠালো যেতে যেতেই এক মাস তারপর হারিয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা এখন এই সমস্ত করে টোরে কিন্তু এখন তার একেবারে এত গতি এই যে কলি কিন্তু সমস্যাটা কোথায় মিথ্যা কলিতে মিথ্যাই হচ্ছে প্রবল আর মিথ্যার সঙ্গে হিংস্রতা তো এই কলির যে জন্যে যিনি অবতার এলেন সেই অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি কি করছেন এই কলির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভয় অসাধারণভাবে বার বার তিনি দেখাচ্ছেন ভগবান আছেন সত্য আছে ঈশ্বর আছেন ওই জন্য উনি বারবার বলছেন মায়েরই বলছি ঈশ্বর আছেন তাকে দেখা যায় কথা বলা যায় এই বিশ্বাসটাকে ফিরিয়ে আনছেন আর বলছেন প্র্যাকটিস কি করতে হবে সত্য কথাই কলির তপস্যা সত্যকে ধরে থাকতে হবে সেটাই তপস্যা হবে তা এই সবার মাঝখানেতে শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি সমাধিস্থ হচ্ছেন আর যখন সমাধিস্থ হচ্ছেন কি অদ্ভুতভাবে এরকমভাবে বসে অনেক চেষ্টা করে দশবার নিঃশ্বাস ছেড়ে পনেরোবার নিঃশ্বাস নিয়ে করে টোরে তারপরে সমাধি হলো এরকম কিন্তু না দাঁড়াই কথা বলতে বলতেই সমাধিস্থ আর সমাধিস্থ হলে মাস্টারমশাই বলছেন শরীরে প্রাণ নেই আর এই তো মাস্টারমশাই লিখলেন ওখানে একজন ডাক্তার ছিলেন তিনি গিয়ে ঠাকুরের চোখের মণিতে আঙুল ঠেকিয়ে দেখেছিলেন কারণ চোখটা এমন সেন্সিটিভ একটু আঙুল বা কিছু নিয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা পড়ে পড়বে কিন্তু উনি চোখের মণির মধ্যে আঙুল লাগিয়ে দেখেছিলেন কোনো রিয়াকশান নেই নিঃশ্বাস ছিল না কিন্তু মানুষ তো বেঁচে আছেন এই অদ্ভুত ধরনের এই সমাধির অবস্থা এই সময় গেরুয়া কাপড় পরা অপরিচিত একটি বাঙালি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন দ্বাদশ পরিচ্ছেদ এবারেতে উনি লিখছেন গেরুয়া বসন ও সন্ন্যাসী অভিনয়ও মিথ্যা ভালো নয় এই যে মিথ্যার এগেনস্টেই হচ্ছে ঠাকুরের আসল তা যখন সত্য যুগ আবার আসছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামীজি বললেন যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছেন সেদিন থেকে আবার সত্য যুগে শুরু হচ্ছে কিন্তু এখন তমর একেবারে চরম অবস্থা সেই জন্য চতুর্দিকে এত মিথ্যা এত হিংস্রতা আর সমস্ত জায়গায় দেহবোধ এত বেড়ে গেছে তো উনি এটা বলতে গিয়ে বলছেন পরমংশ দেবের সমাধি ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল ভাবস্ত হইয়া কথা বলিতেছেন আপনা আপনি বলিতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ গেরুয়াকে দেখে গেরুয়া দৃষ্টি আবার গেরুয়া কেন একটা কি পড়লেই হলো একজন বলেছিল চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকি এখন চণ্ডী মানে গ্রামেতে কিছু লোক চণ্ডী পাঠ করত তারা বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় গিয়ে গিয়ে 
ওই চণ্ডী পাঠ করত করলে লোকেরা পয়সা দেয় এটা ওটাই ছিল ওদের প্রফেশান তাতে খুব একটা পয়সা আসছে না সেই জন্য এখন ডাক বাজাচ্ছে আরে এ কখনো হয় যখন একবার যে একটা কিছু করেছি সেটা ধরে থাকতে হয় সেই জন্য বললেন চণ্ডীটা পাঠ করতাম তাও দেখছি পয়সা আসছে না এখন ঢাকি হলাম আগে চণ্ডীর গান গাইতো এখন ঢাক বাজায় বৈরাগ্য তিন চার প্রকার সংসারে জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পড়েছে সেই বৈরাগ্য বেশি দিন থাকে না হয়তো কর্ম নাই গেরুয়া পড়ে কাশি চলে গেল তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো আমার একটি কর্ম হইয়াছে কিছুদিন পর বাড়ি যাইব তোমরা ভাবিত হইও না আবার সব আছে কোনো অভাব নেই কিন্তু কিছু ভালো লাগে না ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য বৈরাগ্য মানে বিষয়ে বিরাগ আর ঈশ্বরে অনুরাগ একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ বিষয়ে বিরাগ বিষয়টা কি রূপ রস শব্দ স্পর্শ আর গন্ধ এই পাঁচটা হচ্ছে বিষয় তো কারো কারো ভীষণ খেতে ভালোবাসে অন্য কিছু কি চায় না কিন্তু খেতে ভীষণ ভালো ওই ওইটা বিষয়ে ওই আবার কারো কারো কিছু দেখতে ভালোবাসি রূপ রস এসব আর কি এই বিষয়ে বিরাগ আসতে হবে পছন্দ নয় এই নয় যে একেবারে নেয় না সবই করে কিন্তু ওর মধ্যে অ্যাটাচমেন্টটা নেই এটি বিষয়ে বিরাগ আর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ শুধু বিরাগ হলে কিছু সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম কিন্তু তার সঙ্গে ভালোবাসাটা কোথা ঈশ্বরেতে কোনো কিছু চায় না অথচ ঈশ্বরকেও ভালোবাসে না এটা একবার একটা ডাক্তার দেখাবার মতো কিন্তু যদি ঈশ্বরে অনুরাগ থাকে তখন বুঝতে হবে ইস নর্মাল এবং ওই ঠিক ঠিক বৈরাগ্য বিষয়ে বিরাগ ঈশ্বরে অনুরাগ তখন ঠিক ঠিক বৈরাগ্য তখন সেটা যদি না হয় তখন এই গেরুয়া বসন পড়লে ঠাকুর বলছেন ভুল হয়ে যায় কেন ভুল হয় মানুষ গেরুয়াকে ভীষণ বিশ্বাস করে তো এখন এই গেরুয়া বসন পড়ে ধর্মের নাম নিয়ে ধর্মের কথা বলে যখন লোক ঠাকানো হয় সেটা ভয়ঙ্কর পাপ হয় আর এইটা বলতে গিয়ে মহাভারতের সময় ঠাক শ্রীরামকৃষ্ণ তো এই কদিন আগে তো এইটিন এইটটি সিক্সে ওনার শরীর গেছে মহাভারতেও বলছেন যে ধর্ম ব্যাপারী অর্থাৎ ধর্ম নিয়ে লোককে ঠকানো এবং ব্যবসার মতো করে ব্যবহার করা এটা তখনকার দিনেও ছিল সে ধর্ম ব্যাপারী যেটা এটা ভয়ঙ্কর জিনিস ধর্মটা কি একটা অত্যন্ত ভালোবাসা জিনিস এবং সেটা ফিজিক্যালি বুঝতে পারা যায় না ফলে লোকেরা ধরেই নেয় এটা এরকম হবে ওই জন্যে গেরুয়া বসনটা হচ্ছে ত্যাগের প্রতি আর যে ত্যাগ করতে পেরেছে সে অন্যের থেকে অনেকটা ভালো এই মনে করে লোকে বিশ্বাস করে আর যেই বিশ্বাসটা করল সেই বিশ্বাসটা কি যদি আমরা মিস ইউটিলাইজ করি তাহলে খুব অন্যায় হয়ে যায় সেই পাপটা অনেক বেশি পাপ হয় তো এমনিতে একটা লোক চুরি করছে তার যে পাপ আর গেরুয়া বসন পরে যে লোককে ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করছে তার পাপ কিন্তু অনেক বেশি হবে স্বামীজি বলছেন যে ধার্মিক স্থানে গিয়ে যদি তুমি অন্যায় করো বা চুরি করো তাহলে তোমার যে শাস্তি বাইরে হবার কথা ছিল অন্য জায়গায় চুরি করেছে তার যে শাস্তি এখানে তার দশ গুণ বেশি হয়ে যাবে পাপটা বেশি হয় কেননা মানুষের বিশ্বাসটাকে আমরা নষ্ট করি তো সেই জন্য মানুষের বিশ্বাসকে নষ্ট করতে নেই এটা বলবার পর ঠাকুর বলছেন মিথ্যা কিছুই ভালো নয় তো আমরা যখন সত্য যুগের দিকে যাচ্ছি তা আমার খালি মনে হয় এবারে কখনো কখনো ইন্ডিয়াতে আমি বলছিলাম বেলুড় মঠেও এই বক্তৃতাতে বললাম আমার মনে হয় যে উই আর দ্য আশার অব সত্য যুগ হ্যাঁ সত্য যুগ আসছে আমরা তার পথ দেখাচ্ছি যে ওই সিনেমায় গেলে অন্ধকার হয়ে গেছে একটু দেরি করে গেছি তখন এক ধরনের লোক আছে যারা ওই ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ে দেখি দেখি আপনার এইখানে সিট এটা বসুন এরকম করত তো সেইগুলো ওই আশার আর্স তারা পথ দেখে নিয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে সত্য যুগে আমরা যারা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী তার ভাব নিয়ে চলছি ওই সত্যকে ধরে থাকতে পারলে তখনই কিন্তু সত্য যুগের দিকে চলে যাওয়া যায় মিথ্যা কিছুই ভালো না মিথ্যা ভেকও ভালো নয় 
এমনি এমনি একটা মিথ্যা পোশাক পরেছি তাতেও হবে না ভেকের মতো যদি মনটা না হয় তবে ক্রমে সর্বনাশ হয় ভেক মানে হচ্ছে একটা ড্রেস তৈরি পরা অ্যান্ড সাধুর মতো পরে এ করছি তো অনেকেই এরকম করেন আজকাল নানান রকম সামাজিক কাজকর্মই করছি কিন্তু এটা গেরুয়া পরে থাকে তো সেই জন্যেই খুব অসুবিধে হয় আর গে সন্ন্যাসীর গেরুয়া মানেই কিন্তু ভালোবাসা ত্যাগের প্রতি ভালোবাসা আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিঃস্বার্থপরতা যদি নিঃস্বার্থপর না হয় যদি তার মধ্যে সত্যি সত্যি সবার প্রতি ভালোবাসা না থাকে তাহলে তার ওই পোশাকটা না পরা ভালো যখন আমরা কাউকে দেখি তার মধ্যে একটা পুলিশের পোশাক পরা লোক দেখলে আমরা খুব ভরসা হয় এই লোকটা আমাদের প্রোটেকশান দেবার জন্যেই এই পোশাকটা পরেছে সরকার ওকে ট্রেনিং দিয়েছে ওই জন্যে আমাদের প্রোটেকশান দেবে বলে তো লোকেরা ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় চারপাশের লোককে বুঝতে পারছে না কে চোর কে কীরকম না একটা পুলিশ আছে তো একটু সাহস এবার ওই পুলিশটাই যদি ঠকায় তখন মানুষটা কার কাছে যাবে এখন একটা রাজা সে প্রোটেকশান দেবার কথা কিছু কষ্ট হয়েছে লোকটা রাজার কাছে না গিয়ে কোথায় যাবে সেই রাজাই যদি কষ্ট দেয় তাহলে অত্যন্ত ভুল হয় আর সেই পাপটা ভীষণ বেশি হয় কর্মফলটা খুব বেশি হয় যারা ক্ষমতায় থাকে তারা কিন্তু পূর্বজন্মে না খুব ভালো কাজ করেছে করবার পর এখন ওই অবস্থায় এসেছে এবং তারা ওই ওইটাই করেছে যে আমি যেন মানে রাজা হই আমি যেন শাসন করতে পারি এইসব করে টরে ভালো ভালো কাজ করেছে ভগবানকে দেখেছে আজকে সেই জীবনে ও পেয়েছে কিন্তু এখন ওই মানুষকে ঠকাচ্ছে ফলে এই পাপটা অনেক বেশি হচ্ছে এর কষ্ট অনেক বেশি হবে আমরা তো সেটা দেখতে পাই না তো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি ওইটা করে বারবার বলছেন এমন কি যারা সৎ অভিনয়ও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ করা ভালো নয় কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গেছিলাম কি একটা আনলে সেটা হচ্ছে ক্রস ওই যে যে খ্রিশ্চানদের ক্রস আবার জল ছড়াতে লাগলো বলে শান্তি জল একজন দেখি মাতাল সে যে মাতলামি করছে এগুলো ঠাকুরের পছন্দ হয়নি মানে এইগুলো শুধু শুধু তুমি যে করছো আমার মনে আছে আন্দামানেতে একদল বাঙালি সব চাকরি করতে যেত তো বাঙালি ছেলেরা তাদের ফ্যামিলি তো আমি ওদেরকে খুব উৎসাহ দিতাম একটা কালচার আন্দামানে অতটা কালচার ছিল না তখনকার আমি একদম নাইনটিজে কথা বলছি তো তোমরা একটু করো যে যখন দুর্গা পুজো হয় তখন ওই পুরো তিন চার দিন নানান রকম করো বাচ্চাদের দিয়ে একটা করাও মেয়েরা একটা করুক তারপরে সবাই মিলে একটা করো এরকমভাবে করলে কি হবে ওই করার জন্যে অনেক প্রিপারেশান চার পাঁচ মাস ধরে তখন মনটা অন্যদিকে যাবে না আন্দামান তো এত নির্জন জায়গা আর সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রে সবার ছুটে যাওয়া পর্যন্ত একই লোক কারণ লোকসংখ্যা কম তো সুতরাং তো একই মানুষকে বারবার দেখা লোকে খুব টায়ার্ড হয়ে যায় আর খুব মত খায় তো সেই সময় শুনেছিলাম আমি নিজে কে যেন বলেছিল যে যতটা মত কলকাতায় কনজিউম হয় কলকাতা পপুলেশন কত বেশি সেখানে যতটা কনজিউম হয় এক পোর্ট ব্লেয়ার যে ছোট্ট শহরটা ওদের ক্যাপিটাল টাউন ক্যাপিটাল সিটি সেখানে হয় এত কেন ফ্রাস্ট্রেশান থেকে করবেটে কি সকাল থেকে সন্ধ্যে কিছু করার থাকে না এখন অনেক রকম হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে তা আমি ওদেরকে বলছিল নাটক করো ওরা একটা নাটক করলো তা আমি বিভিন্ন দ্বীপে দ্বীপে যেতাম এই কথা মৃত পাঠ করতে একটু ভাব প্রচার করতে তো একবার যখন আমায় ডাকলো আমি বললাম ওদেরকেও ডাকো ওরা গিয়ে একটা নাটক করবে তাহলে না একটু খুব লোকেরা এলো ওমা সেই নাটক আমি তো জানি না ওরা কী নাটক করেছে সেই নাটক আবার এত বেশি মডার্ন নাটক যেমন আমিও খুব উৎসাহ নিয়ে প্রথমে গিয়ে বসে দেখছি যে আমার বক্তৃতা হয়ে যাওয়ার পর নাটক আর প্রচুর লোক এসেছে যে যেই পর্দাটা খুলল দেখলাম সবাই পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে অন্যদিকে যেটা দেওয়াল মতো লাস্ট যেটা সেই দিকে মুখ করে সব যারা অভিনেতা অভিনেত্রী পেছন ফিরে কী ব্যাপার ওরা এক একটা ক্যারেক্টার তারা ঘুরবে এত করে তারপরে একজন ওই মত খাচ্ছে একজন এ করে আর তারপরে যখন আমরা ফিরছি জাহাজে করে ফিরতে হতো ছোটো ছোটো জাহাজ তখন আমি মহারাজ আপনি দেখলেন আমি একটু দেখে চলে গেছি হ্যাঁ না এটা তা ফেরার সময় বলছে যে মহারাজ দেখলেন আমি বললাম খানিকটা দেখেছি তো কিন্তু 
এরা যেগুলো করে তোমরা সেটাতেই কিন্তু ছাপ দিয়ে গেলে এখন শহর থেকে বাবুরা এসেছেন এসে ওইগুলোই করলেন যেগুলো আমরা এখানেই করি তোমাদের যেটা উচিত ছিল খুব হাই মরাল ভ্যালুজের একটা টিচিং দেওয়া হ্যাঁ সিনেমা বা থিয়েটার বা বই লেখা সেটা কিন্তু বড় শিক্ষকের কাজ আর সিনেমা থিয়েটার ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স করে মানুষকে আর সেইটা যদি একটা এমনভাবে শিক্ষা দেয় যে সত্যি সত্যি ভালো হবে এখন একটা যখন ওই সিনেমা ওরা বলেছিল থ্রি ইডিয়টস তো আমি খুব উৎসাহ আচ্ছা আমি একটু দেখি দেখি আমার কিন্তু একদম ভালো লাগলো না তার কারণ আর মনে হচ্ছে ওই সিনেমার যত মনে হবে এই টিচারকে অপমান করছে যে প্রিন্সিপাল সে যেন একটা বাফুন তাকে বারবার অপমান করছে ছাত্ররা নানান রকম মজা করছে একেবারে উচিত না যে কি শিক্ষা এখন ওইটাই মনে হবে ও তো একটা কিছু করলো নাটক করে ওর খুব খুশি এবং প্রচুর পয়সা টয়সা হলো নামও হলো কিন্তু ওই ইনফ্লুয়েন্সটা ওই বাচ্চাগুলোর উপর পড়বে এবং তারা তাদের শিক্ষককে দেখলেই মনে করবে এ ওই বাপন কিন্তু শিক্ষকদের যে জ্ঞান তাদের যে আত্মত্যাগ সেই সম্পর্কে কিছু জানানো হলো না ও বুঝতে পারবে না আর শিক্ষককে অপমান করলে ও শিখবে কি সেই জন্যে ধর্ম হচ্ছে সেই জন্য ঠাকুরের কথা দেখুন সত্যকে ধরে থাকতে হয় কখনোই এমন কিছু করতে নেই যেটা মানুষকে তার মনটাকে নিচের দিকে নিয়ে যাবে ওটা করতে নেই তো যারা কি এমন কি যারা সৎ অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভালো নয় ব্রাহ্ম ভক্ত কোনো একজন বাবু শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের অরূপ সাজাও ভালো নয় ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখা দোষ হয় যে ওই যে মাতাল সেজে ছিল সে যে অভিনয় করছিল তখন যখন মানুষ ঠাকুর বললেন তখন একজন ওর নামটা বলল কিন্তু মাস্টারমশাই দেখ ভীষণ আধুনিক দেখুন এখানে লক্ষ্য করে ওই নামটা কিন্তু উনি লিখলেন না তিনি এখানে লিখলেন কুবাবু হয়তো বা কুমুদ কুমুদ রঞ্জন এরকম কিছু একটা নামটাম হবে তো উনি কুবাবু একজন ভক্ত ওর নামটা বলে দিল তো মাস্টারমশাই নোট করলেন না লক্ষ্য করে যদি দেখা যায় কেন কি যদি থাকতো আজও পর্যন্ত তাদের বংশের লোকেদেরকে অন্যরা বলতে এই তোদের ওই যে ছিলেন না উনি এরকম করেছেন সেই জন্যে ওই নামটা দিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের পক্ষে ওরূপ সাজাও ভালো নয় ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে দোষ হয় মন ধোপাঘরের কাপড় যে রঙে ছোপাবে সেই রং হয়ে যায় মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যা রং ধরে আর একদিন নিমাই সন্ন্যাস কেশবের বাড়িতে দেখতে গেছিলাম যাত্রাটি কেশবের কতগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ করেছিল একজন কেশবকে বললে কলি চৈতন্য হচ্ছেন আপনি কেশব আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল তাহলে ইনি কি হলেন আমি বলল আমি তোমাদের দাস রেনু রেনু কেশবে লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল কেশবচন্দ্র সেন তিনি তখনকার দিনে খুব বিখ্যাত মানুষ অত্যন্ত পণ্ডিত জ্ঞানী মানুষ কিন্তু সাধন ভজন করতেন এখন সাধন ভজন মানেটা কি শিক্ষা আছে জ্ঞান আছে কিন্তু সাধন ভজন নেই অনেক সময় বলা হয় সাধন ভজন মানে হচ্ছে সে নিজের অহংকারটাকে লিমিট করতে চেষ্টা করে যেন অহংকারটা যত বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে আস্তে আস্তে ও নিজেই সেলফ হিপনোটাইজড হয়ে যায় ভাবে আমি যা করছি ঠিক যা বলছি ঠিক সব কিছু মানতে হবে একটা পিকুলিয়ার কন্ডিশন হয়ে দাঁড়ায় হিপনোটাইজ এখন বর্তমান যুগে কয়েকজন দেশনেতাকে যদি লক্ষ্য করেন দেখুন কেমন হিপনোটাইজড হয়ে গেছে ওরা আর কাউকে কিচ্ছু বলতে দেবে না এই করতে গিয়ে এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে এটা ভয়ঙ্কর অহংকার থেকে এটা আসে এখন সেইটি ঠাকুর বলছেন যে ওখানে চৈতন্য লীলা হলো এবং ওর কিছু লোক তারা বলছে আপনি কলি চৈতন্য তো কেশবচন্দ্র খারাপ লাগেনি আমার ঠাকুরকে বলছেন তাহলে ইনি কে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হচ্ছে আমি তোমাদের দাসের দাস রেনু রেনু এই যে কথাটি বলছেন আজকে কেশব কোথায় থাকতো যদি শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন বলেই কিন্তু আমরা এই কেশবের নামটা জানতে পারছি তো কেশব খুবই ভালো মানুষ ছিলেন খুব সাধন ভজন করেছিলেন ঠাকুর তাকে দেখে বলেছিলেন 
একমাত্র এরই ঠিক ঠিক মেডিটেশন হচ্ছে তো ঠাকুর যেমন বলেন না ফাতনা ডুবেছে তার মানে ওই মাছটা ঠিক ওটা টানছে তো এই সবগুলো ঠাকুরের এই ভাবের মধ্যে দিয়ে আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবের যে কথাগুলি এটা নিয়ে আমাদের কি কর্তব্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যতটুকু পারব প্রত্যেকে নিজে নিজে জায়গায় আমাদের অনেক বেশি রেসপন্সিবিলিটি আছে কাজকর্ম রয়েছে দায় দায়িত্ব রয়েছে সমস্ত কিছু পালন করেও শুধু একবার অন্তত পক্ষে ভগবানকে বলতে হবে যে ঠাকুর এই জীবনে এই মানুষের জীবনে যখন মনে হয়েছে যে ঈশ্বরী সত্য তুমি মনে করিয়ে দিয়েছ তুমি সেটা আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও আমি নিজের চেষ্টায় পারব কি না জানি না কিন্তু তুমি বলেছ বাবা যদি ছেলের হাত ধরে তাহলে ছেলের পদস্খলন হবে না তুমি আমার হাতটা ধরে থেকো অন্তত মৃত্যুর আগে আমি যেন তোমাকে দর্শন করতে পারি এবং এই মানুষের জীবন যেন সত্যি সত্যি ধন্য হয় আমরা তো আনন্দ চাই সব ক্ষেত্রে একবার যদি ঈশ্বরের দর্শন হয় সে যে কি আনন্দ সেটা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না তো মানুষের জীবন সত্যি সত্যি পরিপূর্ণ হবে এর পরে আবার কি নিয়ে কিভাবে জন্মাব কোথায় জন্মাব কোনো তো ঠিক নেই তো এইবার যেন তিনি আমাকে ঠিকভাবে আশীর্বাদ করেন আর কি না না ঠিক আছে তো আমরা এখন তাহলে এই প্রণামটা করে শেষ করি নিরঞ্জনম নিত্যম অনন্তরূপম ভক্তানুকম্পা ধৃত বিগ্রহম বৈ ঈশাবতারম পরমেশমিড্যম তম রামকৃষ্ণ শিরসা নাম ও শান্তি 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 হরি ও রামকৃষ্ণ আর্পণমস্তু